Olá, como vai? How are you doing? A pedido, mais uma aula hoje aí, falando sobre expressões na área profissional. E hoje vou falar sobre engenharia mecânica. Não tem como falar sobre tudo, né? Então, escolhi só um, um tema específico na área da engenharia mecânica. Vamos lá ver o que tem aí para gente? So we're going to talk about some of the vocabulary that you use with bolts. Now a bolt fastens pieces together and because it fastens things it is also known in a group of things that we use called fasteners. A screw is another one for example. This is the head of the bolt and if we take this measurement across the head of the bolt this will give us the size of the spanner or wrench that we need to use for the bolt. So if this measurement across the head is 12 millimeters, we need a 12 millimeter spanner or wrench. Now a spanner is British English and wrench is American English. A bolt also has a thread. And if we measure the diameter of the thread, this will give us the size of the bolt. So if the diameter measures eight millimeters, we have a size eight or a number eight bolt. The thread on a bolt is cut. Normally, nowadays, the thread is cut using a CNC machine. But for a one-off piece, you also need to use this. And this is a die. And you cut a thread, an external thread, with a die. What you can do with a bolt is you can tighten it. And if you tighten it, you move your spanner in a clockwise direction. You can also loosen a bolt. And if you loosen a bolt, you turn the spanner in an anti-clockwise direction or a counterclockwise. Anti-clockwise is British English and counterclockwise is American English. So that's the vocabulary for a bolt. I hope you find it useful. Então vocês viram aí algumas palavras que são usadas relacionado com é, o parafuso no caso. Eu vou repassar o vídeo, mas agora pausando com cada palavra para a gente entender melhor o que cada uma delas significa. Então a primeira que nós temos aqui, a, o próprio desenho já está dizendo que é o bolt, bolt, que é o nosso parafuso. Nesse caso aqui, um parafuso máquina. Também chamado de fastens, fastener. O parafuso, no caso que você vai, quando você está dando um aperto, você também pode chamar ele de fasten ou fastener. Aí nós temos aqui a head, que é a cabeça do parafuso, head. Nós temos measurement, measurement, que é essa medida aqui, ó, de uma extremidade à outra da cabeça do parafuso, para nós descobrimos qual é a spanner, spanner ou wrench, wrench, que nós vamos usar. O inglês britânico fala-se spanner, spanner, e no inglês americano, wrench, wrench. Temos também a thread, thread, que são as roscas do parafuso. E nós temos o diâmetro, diameter. E no inglês britânico é o diameter, a pronúncia é a mesma, diameter, diameter. Mas a escrita no inglês britânico é diferente da escrita do inglês americano. Aqui nós temos uma external thread que é uma rosca externa, que ela é cortada, cut. E hoje em dia nós usamos as máquinas de CNC, CNC machine. E aqui nós chamamos de die, que também é uma, uma ferramenta que você pode usar para abrir rosca ou então somente para melhorar o fio de rosca. Titan é quando você está 
a dando o aperto no parafuso. Tighten. Loosen. Loosen, quando você está folgando o parafuso. Nós temos anticlockwise e counterclockwise. Em inglês britânico, anticlockwise. Em inglês americano, counterclockwise. Então é isso. Temos aí nossas palavrinhas aí na área de engenharia mecânica, somente falando sobre parafuso. Se você quiser saber mais, só manda uma mensagem no direct e a gente estuda um pouco mais sobre isso. Tá ok?